മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് പലതരം സാഹചര്യങ്ങളോടും പരിമിതികളോടും വെല്ലുവിളികളോടും പോരടിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ വിജയിച്ചത് അവിടെയൊക്കെ അവൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ അറിവ് ഇതെല്ലാം അവന് കരുത്തായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോഴാണ് വെല്ലുവിളികളെ മനുഷ്യന് അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദൈവിക തീരുമാനവും മനുഷ്യൻ്റെ പരിമിതമായ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പോരാട്ടവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പൊരുത്തപ്പെടലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമരസപ്പെടലോ ഒക്കെയാണ് ജീവിതം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല വെറും രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനവും അതുമായി ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ലോകത്താകെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാദേശികമായ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മാണുവായ ഒരു വൈറസിൻ്റെ രോഗത്തിനപ്പുറത്ത് രാജ്യാന്തര പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അത് വല്ലാതെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൈന പറഞ്ഞു അമേരിക്ക ബോധപൂർവ്വം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സഹായിക്കുന്നില്ല അമേരിക്ക ലോകത്ത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഭീതി പരത്തുന്നു ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ അതിർത്തി അടയ്ക്കുന്നു പിന്നെ വുഹാനിലെ ഇത്തരം രോഗം ബാധിച്ച ആളുകളെ പൂട്ടിയിടുന്നു ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പലായനം ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചില പ്രത്യേക സത്യങ്ങളാണ് പണ്ട് ഒരിക്കലൊരു കഥ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു പോവുകയാണ് ഒരു വിവാഹം നടന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് മാത്രമായി തനിച്ച് ജീവിക്കണ്ടേ എനിക്ക് കൊതിയുള്ളതെല്ലാം അങ്ങേക്ക് തരണ്ടേ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാത്രമായി മടിയിൽ തലവെച്ച് മയങ്ങണ്ടേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ചുരുക്കത്തിൽ ഭർത്താവിനെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകറ്റി ഭാര്യ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് അവർ മാത്രം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കാണാനായി ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും വന്നു അടുത്ത ദിവസം മാത്രമാണ് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുള്ളത് സന്ധ്യാനേരമായപ്പോൾ ജീവനതുല്യം സ്നേഹിച്ച ഭാര്യയോട് ഈ കൂടെയുള്ള കാണാൻ വന്ന ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതല്ലേ നീ അതിനല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകറ്റി മാറ്റി ജീവിച്ചത് ഞങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടു ഞങ്ങളെല്ലാവരും പോവുകയാണ് നീ പണ്ടിരുന്നത് പോലെ തന്നെ നിൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തിരുന്നോളൂ കാരണം ജീവനാണെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് ജീവൻ്റെ ജീവനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭാര്യ മറുപടി പറഞ്ഞത്രേ സംഗതിയൊക്കെ ശരിയാണ് എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ അങ്ങ് വരുക എനിക്ക് പേടിയാവും ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നത് ജീവനെയാണ് ആത്മാവിനെയാണ് ജീവസുറ്റ ചലനങ്ങളെയാണ് വികാരങ്ങളെയാണ് ആ വികാരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളെയാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ എല്ലാവരും ഭീതിയിലാവും എത്ര കരുത്തനായ മനുഷ്യനും എത്ര അറിവുള്ള മനുഷ്യനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആരോഗ്യകരമായ ചിന്തയിൽ തോന്നുന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു ഭീതി ഞാനിത് പറഞ്ഞത് കേവലമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിനപ്പുറത്ത് ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കുറേ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്വാസത്തിലൂടെ പരസ്പരം പകരുന്നു സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ അനാവശ്യമായ ഭീതി വേണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ഒറ്റപ്പെടലുകൾ എല്ലാം ഉള്ളതിനോട് കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സമയത്തും ഇത്തരം ചില പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും നമ്മിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ നിസ്സഹായത ബോധ്യപ്പെട്ടു വേണം വ്യക്തിയായാലും സമൂഹമായാലും കുടുംബമായാലും രാജ്യങ്ങളായാലും ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് കൊറോണ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അകലെ എവിടെയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്ന സുരക്ഷിതത്വ ബോധം നമുക്ക് വേണ്ട അകലെയുള്ള എം ബി ബി എസിനെയും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെയും അകലെയുള്ള സമ്പത്തിനെയും തേടിപ്പോകാൻ ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള മനുഷ്യൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് മൂഢമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഢത്തരമാണ് അവൻ മിടുക്കില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മിടുക്കിനോടുമൊപ്പം ഇത്തരം ചില വെല്ലുവിളികളും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം മറക്കാതിരിക്കണം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വളരെ വിവേകത്തോടെ വളരെ ബോധ്യത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള
പിന്നെ സാർസിൻ്റെ അത്രയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഗതിയില്ല അതിലൽപ്പം മിതത്വമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പ്രിയ സംസാരിക്കും അതിലൊക്കെ അല്പം മിതത്വമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ആശ്വാസകരമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നോ വരുന്ന ആളുകൾ അതിൽ സ്വയം മാറി നിന്ന് അതൊരു സമൂഹത്തിനും അവർക്കുമൊക്കെ ഗുണകരമാകും വിധം പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തേത് അനാവശ്യമായ ഭീതിയോ അനാവശ്യമായ വാർത്തകളോ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പരത്താനും പാടില്ല നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അഭിമാനകരമാണ് നമ്മൾ ചൈനയിൽ മോളും മോനും പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാപ്പകലൊന്നും മാറി വന്നപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സങ്കടവും വലിയൊരു ഭയവുമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അങ്ങനെയാണ് ഉടേതമ്പുരാൻ പ്രപഞ്ചനാഥൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മനസമാധാനം സ്വസ്ഥത മക്കളെ കൊണ്ടുള്ള സമാധാനം മക്കളെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ പ്രായം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉറക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള പല ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ ഗവേഷണത്തിലെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ എടുത്ത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പത്ത് മാർക്കിൽ വീതം മാർക്ക് ഇട്ടാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് ആവറേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാരണം ഒരാൾക്ക് എന്നും ബിരിയാണി കഴിക്കാനുള്ള കാശില്ല പട്ടിണിയാണ് മറുവശത്ത് ഒരാൾക്ക് പലതരം അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സമ്പന്നനാണ് പക്ഷേ ബിരിയാണി കഴിച്ചൂടാ ഫലത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഉടേതമ്പുരാൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത്തരം രോഗങ്ങളെ അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാനും ആ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വിവേകത്തോടെ പെരുമാറാനും ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ പോകാതെ കൈയടിച്ച് വയറ്റത്തടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെയുള്ള മൂഢത്തരവും മണ്ടത്തരവും ഒന്നുമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അറിവ് എല്ലാ മതങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഖുർഹാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതിലൂടെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ന്യൂക്ലിയർ സയൻസും എല്ലാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അതെല്ലാ മതങ്ങളും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം മൂഢത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളോടൊപ്പം ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളോടൊപ്പം നാം തുടരേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം വിശ്വാസവും അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ ചൈനയിൽ കാണുന്നില്ലേ എത്രയോ സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ വ്യഗ്രത പൂണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇത്തരം അസുഖങ്ങളെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബാധ്യതയായി കണ്ട് തെരുവിൽ ആൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുറത്തോട് ഒന്നും അറിയാതെ ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നതാണ്ട് ഒരു പ്രസ്താവന കാണുന്നു ഈ വന്യമൃഗങ്ങളെ പല രീതിയിൽ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം കിട്ടുന്നത് എന്തും തിന്നാനുള്ളതാണ് എന്തും തിന്നാൻ മറ്റൊന്നും നോക്കണതില്ല പാമ്പിനെയോ പാറ്റയോ പല്ലിയോ ഒക്കെ തിന്നോളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതാക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസവും മതമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മതമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അല്പം മതവിശ്വാസവും ഒക്കെ കൂടിയെങ്കിലേ തൊട്ടടുത്തൊരുത്തൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അവനെ കബറടക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശവസംസ്കാരം നടത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസമൊക്കെ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കരുതലോടെ ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ നേരിടണം വളരെ കരുതലോടെ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കണം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ഡോക്ടർ പ്രിയ വളരെ വിശദമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ജംഗ്ഷൻ ഹാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ന്യൂസിൽ കൊറോണ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറായി മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു വൈറസിൻ്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഊർജിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ രോഗം വരാതെ തടയുകയാണ് ഏതൊരു അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വൈറസ് എന്ന ജീവാണുവിന് വംശവർദ്ധന നടത്താൻ കഴിയുന്നത് അത് ജീവജാലങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ സന്ദർശകൻ ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം അവയുടെ തന്നെ ഫോട്ടോ കോപ്പികൾ അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് പതിപ്പുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയും അവ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ രോഗമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വൈറസ് നമ്മളുടെ കോശ
ഒരു വാതിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ നമ്മളുടെ കോശങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോശത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള ഊർജം വൈറസിൻ്റെ ഡി എൻ എ എടുത്തിട്ട് ഈ വൈറസ് രണ്ടായി മാറുന്നു ഈ രണ്ടായി മാറുന്ന വൈറസിൻ്റെ ചുറ്റിനും വീണ്ടും ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിങ് അഥവാ ഷെല്ലുണ്ടാവുകയും അത് വീണ്ടും അത് നാലായിട്ട് മാറുന്നു നാല് എട്ടാവുന്നു എട്ട് പതിനാറാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ പ്രൊഗ്രഷനിലൂടെ ഇത് ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും ആളുകൾ രോഗബാധിതരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു വൈറസ് ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥികൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അഥവാ ഒരു ആർമി തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഈ ആർമികൾ ഈ വൈറസുകളോ ബാക്ടീരിയയോ മറ്റ് ഫോറിൻ വസ്തുക്കളോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ടോക്സിൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ബോഡിയുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ നമ്മളുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം വൈറസിനെതിരായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് നമ്മളുടെ ബോഡിയെ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളവയാണ് അതായത് സ്കിൻ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് അതുപോലെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് കണ്ണിലുള്ള കണ്ണുനീർ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിജൻ അഥവാ ടോക്സിൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം അത് തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വീണ്ടും അതേ ശത്രു തന്നെ അതായത് അതേ വൈറസോ അതേ ബാക്ടീരിയോ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ വീണ്ടും ബാധിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തന്നെ അതിനെ നേരിടുന്നു ഇതാണ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനി പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മയിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ പ്ലാസൻ്റ വഴി കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറാണത് അത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുട്ടിക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് മാസം മുതൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസം വരേക്കും ആ ഒരു പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണ് ഒരു ടെറ്റനസ് വൈറസിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മുറിവ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെറ്റനസിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് ഏകദേശം കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മുറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ടെറ്റനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണമെന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ടെറ്റനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്മ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ അത് ഏകദേശം ഷോർട്ട് പീരീഡ് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഒരു മുള്ള് തറച്ച് കയറുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മെക്കാനിസം അതിനെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചില കെമിക്കൽസ് അതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ അഥവാ നീർവീഴ്ച നീര് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ വസ്തുവിനെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി സി നമ്മുടെ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ അവിടെ വരികയും അതിന് ചുറ്റിനുമുള്ള ആ ഫോറിൻ ബോഡിയെ വിഴുങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിന് ചുറ്റിനുമുള്ള രോഗാണുക്കളെ ശ്വേതരക്താണുക്കൾ വിഴുങ്ങുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളുടെ ശത്രുവും മരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വേതരക്താണുക്കളും മരിക്കുന്നു അതാണ് പസ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമാണ് പിന്നീട് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർമി എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ബി ലിംഫോസൈറ്റും ഉണ്ട് മറ്റേത് ടി ലിംഫോസൈറ്റും ഉണ്ട് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു കോശങ്ങളെ ചെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ
ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പോഷക സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരം വേണം വിശ്രമം ഉറക്കം എന്നിവയും അത്യാവശ്യമാണ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകണമെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു നേരം കുളിക്കുക എന്നുള്ളതും വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക എന്നുള്ളതും വീട് വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും പരിസരം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൂടിയാണ് കൊറോണ വൈറസാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം കൊറോണ എന്ന പേരിനർത്ഥം കിരീടമെന്നാണ് ഒരു ഗ്ലോബ് പോലെ അതായത് ഒരു ടെന്നീസ് പന്ത് പന്ത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഉള്ളത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പൈക്സ് ഉണ്ട് സ്പൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കോമൺ കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ സാധാരണ ജലദോഷം അത് ആ വൈറസ് നമ്മളുടെ മൂക്കിലെ കോശങ്ങളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോമൺ കോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേസമയം പുതിയതായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ സെല്ലുകളിൽ അവ പറ്റിപ്പിടിച്ച് അവിടെ നിമോണിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിമോണിയ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആവശ്യത്തിന് ചെന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ശ്വാസമുട്ടലും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറമേ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ പേടിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ അവരോട് ഇടപഴകുന്ന ആൾക്കാർ ഇവരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അവരെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു മുറിക്കകത്ത് താമസിപ്പിക്കുക ശുദ്ധവായു ഉള്ള ഒരു മുറിക്കകത്ത് താമസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും സഹായമായ കാര്യമാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ എല്ലാവരിലും മാരകമാകാമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല മറ്റ് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ വൃദ്ധന്മാരിൽ ഈ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടായി വരുന്നതേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുപോലെ മറ്റ് രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് അതായത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു അസുഖം മാരകമായി തീർന്നേക്കാം ഏതൊരു വൈറസ് ഡിസീസിനെയും തടയാൻ ആവശ്യമുള്ളത് നല്ല വിശ്രമം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമസ്കാരം